。传说两千多年前，徐福在秦始皇的派遣下出海寻找长生不老药，结果阴错阳差来到了日本，而且还找不到新药，不敢回去，就这样住了下来，成为日本华人移民的老前辈。而他听说也是一位哈嘎宁。一九八零年代，一位旅日哈嘎给巴嘎，根据一首中国古诗，提出了“起佛就会哈嘎宁”的说法，让黑东宁本给带有哈嘎宁有了一个带来团结和认同感的故事。甚至在每年的祈福祭，还会从日本各地结合起来纪念这位传说中的老前辈呢。哎，不过传说归传说啊，两千多年前的中国，可是连哈嘎宁都还没出现呢、啊。嘿嘿到了明朝，许多中国商人在日本来来去去，里面可能就藏着哈嘎森林里的踪迹。但第一批有记录抵达日本的哈嘎宁，要等到一八八七年才终于出现。他们是大金国派来的外交官，来自广东梅州的哈嘎浅碧，其中的黄遵宪先生，而更是推动中国效法日本改革和鼓励哈嘎自批留学日本的先驱。大家的晚辈都被他介绍到日本去了。甲午战争后，留学日本变成了超危险的事情。每年都有成千上万的学生从中国来到日本，而在日本殖民下的台湾，也出现许多为了赚口口，或是想留学当学霸，甚至是因为战争需要工人而来到日本的人们。这些人之中，当然少不了咱们哈嘎朋友的身影。连孙文到横滨筹组革命组织时，也有许多客家成员。一九二三年，一位从广东来到东京留学的哈嘎强念，创立了表面上看似在做研究，实际则是在推动台湾脱离日本统治的东宁学会。他就是前台湾民主国副总统邱逢甲的儿子邱念台。学会集结了主要来自台湾哈种的成员，阅读中国书籍，分析革命情势，一边躲避日本管制，一边培养着反对殖民的力量。二战结束后，日本相对自由的政治风气和快速恢复的经济，仍然吸引着一批批的移民。但随着中共建国后，移居海外的人口大幅减少，你不给哈嘎尼开始变得很台湾。而不过因为人数不多啊，为了生活，他们不只要融入日本的文化。哈嘎开省份也渐渐模糊在华人和台湾狼爱群体中，像忍者一样隐身。只有在社团里才看得出来他们是哈嘎宁。在秋念台的奔走之下，东京的台湾给台湾哈嘎宁成立了东京重政会，成为日本现存最悠久的客家组织，也带动了日本各地的重政会一一成立。透过交流活动和发行哈嘎纸上会刊，努力传承着哈嘎给文化。经过了漫长的迁移，客家的种子在世界各地成长茁壮。哈嘎宁勾繁大标，寻找美好生活的脚步，也让客家与不同的文化碰撞，变出许多新的花样。尽管在今天的日本，会说哈发的人越来越少，但或许只要拥抱自己的文化，不用隐藏，不再遗忘，那么一首山歌、一盘菜肴，或是一则精彩的传说，都可能在未来重新唤起哈嘎给赏银。<笑>